우리나라에는 외국 사진에서 본것 같은 아름답고 멋진 여행지가 참 많습니다. 오늘은 제가 다녀본 우리나라 여행지 중에서 이국적이고 색다른 느낌을 주는 다섯 곳을 골라 소개해드립니다. 시작하기에 앞서 여행 브로셔를 구독하시면 다양한 여행 정보를 받아보실 수 있으니 구독과 좋아요 그리고 알람까지 부탁드립니다. 그럼 시작합니다. 경주 시내에서 동쪽으로 약 20km 떨어진 함월산 기슭에는 국내 유일의 석굴사원인 골굴사가 있습니다. 이 사찰은 신라시대의 인도에서 온 승려 광유가 자국의 사원 양식을 본따서 조성한 인공 석굴사원인데 우리나라의 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 독특한 모습입니다. 이곳에는 관음굴, 지장굴, 약사굴 등의 굴법당과 더불어 남근바위, 여공 등의 민간 전례신앙의 흔적까지 있어 한국적인 석굴사원의 독특한 특징을 보여줍니다. 조선 중기의 화가 겸재정선의 교남명승첩에 그려진 골굴 석굴도를 보면 여러 석굴 앞에 목조 전실을 만들고 기와를 얹은 형태였으나 화재로 인해 목조 전실은 모두 소실되고 현재는 바위굴만 남았습니다. 석굴사원이 자리 잡은 이곳은 전형적인 타포니 지형인데 전북 진암 마이산과 지질이 매우 유사합니다. 아슬아슬한 계단을 걸어 가장 높은 곳에 오르면 고음악이 있는 바위면에 보물제 581호인 골굴사 마이열의 좌상이 있습니다. 문무대왕의 수중능을 바라보는 방향으로 조성된 이 불상은 골굴사의 주불이라 할수 있는데 온화한 미소와 함께 화려한 연꽃과 불꽃이 조화를 이룬 광배가 바라보는 사람들의 마음까지 편안하게 합니다. 마이열의 좌상을 지나 한 사람이 겨우 지날 수 있는 석굴을 통과하고 밧줄에 의지하여 급경사를 내려가면 전통적인 석굴 양식을 가장 잘 보여주는 관음전이 있습니다. 신라의 고승 원효대사는 말년을 혈사에서 머물며 수행하다가 법당굴에서 열반하였다고 전해지는데 원효대사가 열반한 혈사가 바로 여기 골굴사인 것으로 추정되고 있습니다. 관음전은 골굴사에서 가장 큰 굴법당으로 원효대사가 열반한 장소로 추정되는 곳입니다. 골굴사는 최근 들어 선무도의 총본산으로도 유명해졌는데 선무도 수련원이 개설되어 내국인은 물론 수많은 외국인들이 불교 무예를 배우는 도량으로 자리 잡았습니다. 여수에는 외국 사진에서 봤던 것 같은 특이한 조형물들을 볼수 있는 곳이 있습니다. 마이다스의 손이라는 조각품으로 최고의 사진 명소로 떠오른 여수 예술랜드 조각공원입니다. 마이다스의 손은 여수 예술랜드에서 가장 유명한 전망대 조형물입니다. 이곳은 너무나 인기가 많아서 주말에는 잠깐의 촬영을 위해 1시간 이상 기다리기도 합니다. 이제부터 다른 조형물들을 감상하며 조각공원을 둘러보도록 하겠습니다. 
just a mom and a girl We know that perfectly well Kept following birds a few They flew in sunlight조각공원에서는 별도 요금으로 공중근의 스윙이나 오션 스카이워크를 즐겨볼 수도 있습니다. 여수 예술랜드는 조각공원 전체 규모가 크지 않아 입장료가 비싸다는 평도 있지만 마이다스의 손에서 사진 한장 찍으려고 여전히 길게 줄을 서는 곳입니다. <목소리> 충북 옥천에는 대청호와 어우러진 아름다운 정원이 있습니다. 100만평 넓이의 커다란 호수 정원에 500여 종의 수생식물과 야생화가 지천으로 피어나는 곳 스위스 시용성을 연상시키는 건축물과 세상에서 제일 작은 교회당 호수 위의 카페 등이 대청호 풍경과 어우러져 환상적인 풍광을 연출하는 곳 옥천 수생식물학습원 천상의 정원입니다. 매표소를 지나면 대청호의 숨겨진 비경을 만나기 위해 허리를 숙이고 좁은 문으로 들어서야 합니다. 좁은 문은 다시 좁은 길로 이어집니다. 좁은 길 끝에 다다르면 각종 수생식물과 분재, 화초류가 가득한 천상의 정원이 시작됩니다. 천상의 정원은 둘레길 안내에 따라 일방통행으로 걷도록 되어 있습니다. 가장 먼저 만나는 곳은 커다란 바위들이 있는 바위 정원입니다. 천상의 바람길을 지나면 넓은 잔디광장이 펼쳐집니다. 잠시 후 멋진 모습의 소나무들이 보이고 그 너머로 대청호의 아름다운 풍광이 나타납니다. 대청호는 1980년 대청댐이 완공되면서 만들어진 인공호수로 우리나라에서 세 번째로 넓은 호수인데 울창한 산림으로 둘러싸인 산과 깊은 계곡 덕분에 호수 주변은 뛰어난 풍광을 자랑합니다. 그런데 대청호를 끼고 있는 수생식물학습원은 그 중에서도 가장 아름다운 곳에 자리를 잡고 있습니다. 수생식물학습원은 2009년에 충청북도교육청이 지정한 과학체험학습장으로 정식 개관하였는데 우리나라에서 자생하는 다양한 수생식물들을 재배, 전시하고 있습니다. 대청호가 시원하게 내려다보이는 곳에 호수 위에 카페가 있습니다. 아름다운 정원과 어우러지게 지어진 특색 있는 집들은 유럽의 어딘가에 있는 듯한 느낌을 줍니다. 이곳의 집들은 주변 환경과 잘 어울리게 하기 위해 변성 퇴저감의 색깔과 맞춰 짙은 회색 벽돌로 지었다고 합니다. 앞에 보이는 건물은 세상에서 가장 작은 교회당인데 넓이가 4.95제곱미터로 
십자가 뒤편은 전면이 유리로 되어 있어 대청호가 시원하게 내려다 보입니다. 지난해에만 10만여 명이 방문했을 정도로 상당히 유명해져 조용한 산책을 기대하기는 조금 어려워졌지만 유럽풍의 멋진 건축물과 세상에서 제일 작은 교회당, 호수위의 카페 등이 대청호와 어우러진 모습은 방문객의 기대에 부응하기에 충분한 곳입니다. <목소리> 강원도 동해시에는 아름다운 풍광을 색다르게 즐길 수 있는 도제비골 스카이밸리가 있습니다. 2021년에 개장한 이곳에는 체험시설인 스카이사이클과 자이언트 슬라이드 등도 갖추어져 있어 경관 조망과 함께 이색 레포츠를 즐기는 체험형 관광지로 인기가 많은 곳입니다. 묵호 등대 앞에 위치한 매표소를 지나 스카이워크로 들어갑니다. 도제비는 도깨비의 사투리인데 어두운 밤에 비가 내리면 이곳 주변에는 푸른 빛이 많이 보여 사람들은 이곳을 도제비골로 불렀다고 합니다. 앞에 보이는 조형물은 슈퍼트리인데 도깨비나무로 불리는 왕버드를 모티브로 만들어진 작품입니다. 푸른 바다를 향해 허공을 걸어 나가는 느낌에 기분이 상쾌합니다. 스카이워크에서 아래를 내려다보면 파란 바닷가에 놓인 도깨비 방망이 모양의 해양 전망대의 모습도 색다르게 느껴집니다. 저 아래로 이어지는 계단길의 무지개 색상은 참으로 아기자기한 느낌을 줍니다. 스카이사이클은 도제비골 양쪽 구조물을 잇는 케이블 와이어를 따라 하늘 위를 달리는 자전거입니다. 전국 곳곳에 체험형 레포츠 시설이 많아지고 있지만 자전거를 타고 하늘을 달리는 모습은 이곳이 유일한 것 같습니다. 1963년부터 이곳에서 불빛을 밝히고 있는 묵호등대는 묵호왕 주변에서 가장 높은 곳에 위치하고 있어 등대 전망대에 오르면 백두대간의 두타산, 청옥산과 함께 동해시를 포함한 동해바다를 시원하게 조망할 수 있습니다. 도제비골 스카이밸리에서 논골 담기를 따라 바닷가로 내려가는 것은 또 다른 즐거움입니다. 논골담길은 1941년 개항된 묵호왕의 역사와 삶의 이야기를 간직한 감성마을인데 각종 벽화와 소품들로 가득한 골목에는 예쁘고 독특한 카페들이 많아 주변 경관을 감상하며 잠시 쉬어가기에도 좋은 곳입니다. 논골 담길을 걸어 내려오면 바닷가에서 해랑 전망대를 만납니다. 바다 한가운데 만들어진 이 전망대는 전망대 자체 모습도 아름답지만 주변에 하얗게 부서지는 파도의 풍경과 조화롭게 어울리는 멋진 장소입니다. 도제비골 스카이밸리는 다양한 전망대에서 풍광을 감상하고 레포츠형 액티비티를 즐기며 논골 담길의 감성에 젖어볼 수 있는 좋은 여행지입니다. 태백과 삼척의 경계인 통리협곡에는 아주 특별하게 아름다운 폭포가 있습니다. 드레스를 입은 여인의 모습을 하고 있는 미인 폭포입니다. 태백에서 삼척으로 넘어가는 길목에 위치한 이곳은 행정구역상으로는 삼척이지만 태백에서의 접근성이 더 좋아 태백 여행시 함께 돌아보는 것이 좋습니다. 임시 주차장에서 미인폭포까지는 계곡 아래 방향으로 15분 정도 걸어 내려가야 합니다. 미인폭포가 위치한 통미협곡은 붉은 빛이 도는 것이 특징인데 미국의 그랜드캐년과 지질학적 특성이 유사하다고 합니다. 저 앞에 아름다운 미인 폭포가 나타났습니다. 
드레스처럼 펼쳐져 내려오는 물줄기가 주변 풍광과 어우러져 멋진 풍광을 선사합니다. 미인 폭포는 웅장함보다는 아름다움에 반하게 되는 폭포인데 연인들이 인생 사진을 찍는 장소로 특히 유명합니다. 3 0 m 높이에서 흩어지며 내려오는 폭포수는 석회질 성분으로 인해 신비로운 비취색의 물빛을 보여줍니다. 평소에는 수량이 많지 않지만 수량이 풍부한 여름철에 방문하면 장대한 물기둥과 함께 사방에 퍼지는 물안개를 감상할 수도 있습니다. 지금까지 이국적인 느낌을 주는 색다른 여행지 다섯 곳을 소개해드렸는데요. 다섯 곳 모두 각각의 특색을 가진 참 좋은 여행지입니다. 여러분도 우리나라의 멋진 여행지들을 찾아 소중하고 행복한 추억을 쌓아보세요. 영상이 마음에 드시면 구독과 좋아요, 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다.